ጤና ስትልን የተከበራችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ገጽ ተከታታዮች ፓግሜን 6 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የዕለቱን ዋና ዋና አጫጭር ዜኖች እጄ ቀርብ ያለው ሁለጀን የበቀለናኝ በአዲስ አመት ለሰላምና ለኢኮኖሚ ዘርፍ ትኩረት በመስጠት እንደሚሰራ ርዕሰ መስተዳድር አስተዋወቁ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩ ነህ አዲስውን አመት ምክንያት በማድረግ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫቸውም ለአዲስ አመት ለሰላም ለቱሪዝም ለኢንቨስትመንት ለስራ ድል ፈጠራና ለግብርና ዘርፎች ትኩረት በመስጠት እንደሚሰራ አስተዋወቁ ባለፈው አመት የአማራ ክልል ሰላም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ድረሰበትና በርካታ ዋጋ የተከፈለበት እንደነበር አስተዋውሷል ካለፉት ሁለት ወራት ወዲህ ግን በክልሉ አንጻር የሰላም መታየቱን ተናግሯል ባልደረባችን ግርማ ተጫነ እንደዘገበው ርሰ መስተዳድሩ ለመርላው ያማራ ህዝብ ለኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የመልካም ያዲስ አመት ምኝት አስተላልፈዋል የህሉና ፈተናዎችን በማሸነፍ ቅጥ ያጣውን የሀገሪቱን ፖለቲካ ለመግራት የአማራ ህዝብ በአንድነት እንዲቆም ተጠየቀ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ይርሳው ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል አዲስ አመት የአማራ ህዝብ በአንድነት በመቆም ድህነትንና የህሉና ፈተናዎችን የሚወጣበት እንደሚሆንም ተናግሯል ቀደምት አባቶች በአንድነት ንጽህ ሀገርና ትልቅ ታሪክን ማውረሳቸውን ያስታውስቷ ተጌትነት ትውልዱ በጠንካራ አንድነት ተመስርቶ የበለጸገች ኢትዮጵያ ለልጆቹ ማውረስ እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። በመሆኑም አዲስውን አመት በአዲስ መንፈስ መጀመር እንደሚገባ በመግለጫቸው አመላክተዋል። የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦችም የአማራ ህዝብ አንድነት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥንካሬ ምንጭ በመሆኑ በእያሉበት ለሀገሪቱ ብልጽግና ይበኩላቸው እንዲወጡ ጥሪ ያቀርበዋል። ባልደረባችን ግርማ ተጫነ እንደዘገበው ለመላው የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንኳን አدرسቻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። አልፈዋል የ2012 የትምርት መግቢያ ነጥቢፋ ተደረገ የውጤት መጋሸብ በመፈጠሩ ምክንያት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት በአራት የትምርት አይነቶች እንዲያዝ የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር ወስኗል የተገኘውን ውጤትና የተቋማትን የመቀበል አቅም መነሻ በማድረግ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው መማር የሚችሉት 140 እና ከዚያ በላይ ያመጡ ተማሪዎች ብቻ ይሆናሉ በዚህ መሰረት 142821 ተማሪዎች በመንግስት ተቋማት የመደበኛ መርሃ ግብር ቅበላ ያገኛሉ እንደ ሚኒስቴሩ ገለጻ የቀሩት 90ሺ 281 በግላቸው በመንግስት እና በግል ተቋማት ገብ ተመማሪ ይችላሉ በመንግስት ተቋማት ቀበላ ከመያገኙት 142821 ተማሪዎች ውስጥ 43.1 በመቶ ሴቶች ይሆናሉ ዘገባውን ያدرسን አንዱ አለመናን ነው የተጀመሩ የልማት ስራዎች በአዲስ አመትም ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰራ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስተፊ መሐመድ ገለጹ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የዘመን መሎጫ ባለናስ መልክተው በሰጡት መግለጫ የተጠናቀቀው አመት በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ ግጭትና አለመረጋጋት የተከሰተበት ነበር ዩንና ችግሩን በመንግስትና በህزب ውጥረት በፍጥነት ማስተካከል መቻሉ ነው የተናገሩት ባለፈው አመትም በጅግጅጋ ከተማ ተከስተው የነበረው ችግር ተወግዶ በህሮች በየሰዎችና ህዝቦች በፍቅር እየኖሩ እንደሚገኙ ገልጿል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በአዲስ አመትም ይሄ ገበላይነትን ማስከበርና ለማት ስራዎች ተጠናክረው ይከተላሉ። ህዝቡ ባገኘው ነፃነት እንዲጠቀም በትኩረት እንደሚሰራም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አስተውቀዋል። በአንድ ሳምንት ብቻ በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ከ34 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ንብረቶች ተያዙ። ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ባለፉት ሰባት ቀናት በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ግምታ የዋጋቸው ከ34 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ ቀውስ ተይዟል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ኮንትሮባንድን የመቆጣጠር ተግባር አጠናክሮ መቀጠሉን አስተውቋል። በዚህ መሰረት በሳምንት ውስጥ በህግ ወጥ መልኩ ወደ ሀገር ሊገባ የነበረ 26 ሽጉጥ 50 ክላሽ ጥይትና 43 የክላሽ ካዝና መያዙን አስተውቋል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በነሃ ሲወር 2.4 ቢሊዮን ዋጋ ያላቸው ምርቶች ማገበያየቱን አስተዋወቀ ምርት ገበያው በወሩ 41339 ምርቶችን አገበያይቷል ቡና ሰሊጥ ነጭ ቦሎቄ አክሪያተርና አረንጓዴ ማሾ ካገበያያቸው ምርቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው ከተገበያዩት ምርቶች ውስጥ ቡና 61 በመቶ የግብይት መጠንና 80 በመቶ የግብይት ዋጋ በማስመዝገብ ቀዳሚ ይሆናል በአማራጭነት ሲገበያዩ የቆዩ ቀይ ቦሎቄና አረንጓዴ ማሾ አስቀዳጅ ሆኖ ግብይታቸው በመርት ገበያ በኩል ብቻ እንዲካሄድ ተወስኗል ዝግጅት ማድረግም የምርቶችን መምጣት እየተጠባበቀ መሆኑ ተገልጿል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው ወደ ውጪ ዘገቦቻችን ስናልፍ ደግሞ ናይጄሪያ ከ600 በላይ ዜጎቿን ከደቡብ አፍሪካ ማስወጣት ጀመረች በውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ የደረሰውን የጥላቻ ጥቃት ተከትሎ ናይጄሪያ ዜጎቿን ያስወጣች ትገኛለች ችግሩ በናይጄሪያና በደቡብ አፍሪካ መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲሻክር ማድርጎታል የሰላም አየር የተሰኘው ናይጄሪያ የግል አውሮፕላን ሰዎችን ያለ ክፍያ ለማጓጓዝ ፍቃደኛ ሆኗል 320 የሚሆኑ ናይጄሪያውያን ዛሬ የመጀመሪያ በረራቸው እንደሚያካሄዱ ይጠበቃል ሁለተኛው የበረራ መርሃ ግብር ደግሞ ነገ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል በፕሪቶሪያና በጆ ንስበርግ ህዝባዊ አመስተ ቀስቅሶ ሁለት የውጭ ሀገራት ዜጎችን ጨምሮ 12 ሰዎች ከተገደሉ በኋላ ነው የናይጄሪያ ዜጎችን የማስወጣት ውሰኔ የተላለፈው ዘገባው የአልጀዚራ ነው
የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁ የዮርዳንስ ሸለቆን የእስራኤል አካል ለማድረግ ያቀረበው ትንቀር ተከትሎ ከአረብ ሀገራት ወግዘት አጋጥሟቸዋል በቀጣዩ ሳምንት በእስራኤል በሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ወደ ጽፈት ቤታቸው የሚመለሱም ከሆነ በዮርዳንስ ሸለቆና በሰሜናዊ ሙት ባህር የእስራኤል ሉዓላዊነት እንደሚያረጋግጡ ነው ኔታንያሁ ቃል የገቡት ይህን ከሳውቁ በኋላም ከዮርዳንስና ከሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ከፍተኛ ትችት አጋጥሟቸዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው የተከበራችሁ የአማራብ ዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ገጽ ተከታታዮች ለለቱ ይችላል ይቀርብኩት አጫጭር ዜና ይሄን ይመስል ነበር ዜናዎቹን ያቀርብኩላችሁ ደጀኔ በቀለኝ ጤና ይስጥልኝ